আসসালামু আলাইকুম फ्रेंड्स কেমন আছেন সবাই আশা করি আপনারা অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আমরা একটা নতুন সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট করব আপনারা জানেন যে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট অর্থাৎ বেকিং সোডা এটাকে আমরা খাবার সোডা হিসেবে ব্যবহার করি আবার ভিনেগার অর্থাৎ অ্যাসিডিক অ্যাসিডে 6 থেকে 10% জলীয় দ্রবণ যেটাকে আমরা খাবার সংরক্ষণে ব্যবহার করে থাকি তো এই দুটো আমাদের কাছে আজকে মজুদ আছে ভিনেগারও আছে আবার সোডিয়াম বাইকার্বোনেটও আছে তো আপনারা জানেন যদি আমরা ভিনেগারের সঙ্গে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট মিশ্রণ ঘটাই তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় তো আজকে আমরা এই কার্বন ডাই অক্সাইডের শক্তি পরীক্ষা করব এবং এখান থেকে নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করব আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে অলরাইট শুরুতে আমরা এখানে কিছু ভিনেগার ঢেলে নেব ভিনেগার ঢেলে নেওয়ার পর এটার সঙ্গে আমরা এখন বেকিং সোডার মিশ্রণ ঘটাবো এই এতটুকু নিলাম এতটুকুই যথেষ্ট এখানে ম্যাচ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিভে যাচ্ছে আরেকটা ম্যাচ ঠোকাও এখানে আরেকটা জিনিস দেখার বিষয় হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে এখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে গেল যখন আমরা এই ভিনেগারের সঙ্গে এই বেকিং সোডার মিশ্রণ ঘটালাম আবার যদি এটার মধ্যে আমরা বেকিং সোডা দেই তাহলে কিন্তু অতটার আগের মতো মিশ্রণ হবে না কারণ এখানে যেহেতু ভিনেগার অ্যাসিডিক অ্যাসিড আছে এবং এই বেকিং সোডা দিয়ে সোডিয়াম বাইকার্বোট আছে সো এখানে সোডিয়াম অ্যাসিডের একটা লবণ তৈরি হয়ে গেছে যে কারণে এটার আগের মতো রিয়াকশন করতেছে না তো এবার আমরা এই সেম কাজটাই এই বোতলের মধ্যে করব এবং বোতলের মধ্যে নেওয়ার পর এটা আমরা একটা শক্তি পরীক্ষা করার চেষ্টা করব তো এটা একটা কোকা কোলার বোতল ছোটো একটা কোকা কোলার বোতল এই বোতলের ভিতরে প্রথমে আমরা ভিনেগার ঢেলে নেব এতটা নিলাম এবার এটাতে আমরা বেকিং সোডা দেব অনেক শক্তিশালী হয়ে গেছে অনেক চাপ দিচ্ছে এই সেম এক্সপেরিমেন্টটা আমরা দ্বিতীয়বার করতেছি এর আগের বার আপনাদের হয়তো খুব ভালোভাবে দেখাতে পারিনি এটার ভিতরে আমরা আবার ভিনেগার নিচ্ছি এই ভিনেগারের দাম আবার খুব বেশি না এটা প্রায় পঁয়তাল্লিশ টাকার মতো নিয়েছে অনেক চাপ হয়ে গেছে এটার ভিতরে আপনারা হয়তো ভাই সেম জিনিসটা পেপসি বা কোকা কোলা খাওয়ার সময় যখন এর মুখটা খোলেন তখন সেখানে কার্বন ডাই অক্সাইডের একটা প্রেশার লক্ষ্য করেছেন আজকে আপনাদের আমি সেম জিনিসটা দেখানোর চেষ্টা করলাম যে আসলে কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রেশার কতটা যায় না কতটুকু দেখাতে পেরেছি সত্যি কথা বলতে যখন আমি এটার ভিতরে বেকিং সোডা এবং এটার ভিতরে ভিনেগার মিশিয়েছিলাম অর্থাৎ এসিডি গ্যাসিড মিশিয়েছিলাম মিশার পর এতে অনেক বেশি একটা চাপ তৈরি হচ্ছিলো আমি আপনাদের হয়তো কতটা দেখাতে পারিনি বেশ একটা চাপ তৈরি হচ্ছিলো আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সুন্দর করে একটা লাইক দেবেন আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে করে পরবর্তীতে আপনারা নতুন নতুন এবং আরও ভিডিও দেখতে পারেন সে পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হয় পরবর্তীতে আল্লাহ হাফেজ